মানবাধিকার নিশ্চিতে সবার আগে আইনের শাসন নিশ্চিত করা জরুরি বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় টিকে থাকতে সব রকমের মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে সরকার বললেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সর্বস্তরে জয় বাংলা হবে জাতীয় স্লোগান নির্দেশ হাইকোর্টের ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ভোগ করছে ১৬ কোটি মানুষ বললেন জোনাইদ আহমেদ পলক ड সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য মানবাধিকার নিশ্চিতের জন্য সবার আগে আইনের শাসন নিশ্চিত করা জরুরি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হলে সে দেশে অন্যায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক সকলকে মানবাধিকারের বিষয়ে সজাগ থাকার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী তরুণ সমাজকে এই দেশের ইতিহাস জানার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার প্রয়োজন আছে এ সময় তিনি দেশের অতীতের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার পাওয়ার জন্য নানা বঞ্চনার শিকার হওয়ার কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী এই দেশের পরিবর্তন আনা হয়েছিল মানবাধিকার লঙ্ঘন করে আর সেই মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের যখন স্বাধীনতার পর বিচার করা শুরু হয়েছিল পঁচাত্তরের পরে যারা ক্ষমতা এসেছিল প্রেসিডেন্ট জিয়া তখন সে এসে সেই বিচার বন্ধ করে দেয় এবং ওই সমস্ত অপরাধীদেরকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছিল দেশকে অস্থিতিশীল করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়াচ্ছে একটি অপশক্তি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি ভবনে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেছেন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আহমেদ পলক এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন ভাষা আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মতো বাংলাদেশের দুটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিয়ে অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা হয়েছিল এখনও একই ধরনের চেষ্টা চলছে যা প্রতিরোধে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই প্রতিমন্ত্রী বলেন দু সালের বারোই ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন ছিল একজন রাজনীতিবিদ শেখ হাসিনার এগারো বছর পেরিয়ে সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে সুফল ভোগ করছে ষোলো কোটি মানুষ ক্ষমতায় টিকে থাকতে সব রকমের মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে সরকার এমন মন্তব্য করছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে রাজধানীর নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন দেশে প্রতি মুহূর্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন বিএনপি অফিসের সামনে পুলিশ যুদ্ধাবস্থা তৈরি করে রেখেছে রাজনৈতিক ভিন্ন মতের কারণে পঁয়ত্রিশ লাখের বেশি মামলা আর হাজারেরও বেশি নেতাকর্মীকে গুম করছে এই সরকার তিনি বলেন মানবাধিকার দিবসে বিএনপির পূর্ব ঘোষিত রেডিও করতে দেয়নি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শুধুমাত্র ক্ষমতায় থাকার কারণে তারা এই ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিয়ে বাংলাদেশের যে একটা সামাজিক যে একটা স্থিতাবস্থা ছিল সেই স্থিতাবস্থাটা যেটা নষ্ট করে ফেলেছে ফলে আজকে মানব অধিকারটাই পুরোপুরিভাবে আজকে আপনার এখানে সংরক্ষিত হচ্ছে না সারা দেশের মতো পিরোজপুরেও বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা কার্যালয় থেকে বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল বের হলে পুলিশই বাধায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করে নেতাকর্মীরা জেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুল সালাম বাতেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ শহীদুল্লাহ শহীদ সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুল ইসলাম কিসমত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গাজী ওহিদুজ্জামান লাভলু সহ সাংগঠনিক শেখ রিয়াজউদ্দিন রানা প্রমুখ এ সময় বক্তারা বলেন আওয়ামী লীগ সরকার অন্যায়ভাবে বিএনপির চেয়ারপারসন খালাদা জিয়াকে জেলে আটকে রেখেছে তার নিঃশর্ত মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তারা আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান হিসেবে সর্বস্তরের ব্যবহারের জন্য মৌখিক নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট আজ এ সংক্রান্ত রিটের শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল হাসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ 
এই আদেশ দেন আদালতে আজ রিটের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম এ সময় অন্যদের মধ্যে ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ আব্দুল মতিন খসরু ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ এম আমিন উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষণা করার নির্দেশনা চেয়ে করা রিটের পরবর্তী শুনানি হবে চোদ্দই জানুয়ারি লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একই সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি বিলটি আইনে পরিণত হতে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় অনুমোদন পেতে হবে এই সংশোধনী আইনের ফলে ভারতে পাঁচ বছর ধরে বসবাস করা প্রতিবেশী দেশগুলোর সংখ্যা লঘুরা সহজে পাবেন নাগরিকত্ব বিরোধীদের আপত্তি ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিক্ষোভের মধ্যেই সোমবার ভারতের লোকসভায় পাশ হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল চলমান শীতকালীন অধিবেশনে বিলটি উত্থাপন করেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এরপর বিলের পক্ষে বিপক্ষে ভোটাভুটি হয় পক্ষে ভোট পড়ে তিনশো এগারো আর বিপক্ষে ভোট দেন আশি জন দীর্ঘ প্রতিজ্ঞার পর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে জয় পেয়েছে আর্সেনাল ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে তারা হারিয়েছে তিন এক গোলে লন্ডন স্টেডিয়ামে নয় ম্যাচ পর জয়ের স্বাদ পেল আর্সেনাল তবে প্রথম দিকে বেশ চাপে ছিল তারা প্রথমার্ধে অ্যাঞ্জেলো অগ বার্নার গোলে এগিয়ে যায় ওয়েস্ট হ্যাম বিরতির আক্রমণের ধার বাড়িয়ে ষাট মিনিটে গোলের দেখা পায় আর্সেনাল গোল করেন গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল নিকোলাস পেপে এবং শেষ গোলটি করেন পিয়ারে এমেরিক আও বেমায়েং ম্যাচের বাকি সময় আর গোল হয়নি ফলে তিন এক গোলের ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল তবে জয়ের প্রভাব পড়েনি পয়েন্ট টেবিলে ষোলো ম্যাচে পাঁচ জয় ও সাত ড্রয়ে বাইশ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে উঠেছে তারা আর ছেচল্লিশ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে লিভারপুল সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার মানবাধিকার নিশ্চিতে সবার আগে আইনের শাসন নিশ্চিত করা জরুরি বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় টিকে থাকতে সব রকমের মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে সরকার বললেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সর্বস্তরে জয় বাংলা হবে জাতীয় স্লোগান নির্দেশ হাইকোর্টের ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ভোগ করছে ষোলো কোটি মানুষ বললেন জুনাইদ আহমেদ পলক শেষ করছি কর্ণফুলি সংবাদ প্রতিদিন আমাদের রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে সাইমা সুপারশ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য